ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ടേബിൾ സ്പൂണാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഹെർഷേസിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് നല്ലൊരു കളർ തരണം കൊക്കോ പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല കേക്ക് നല്ലോണം പൊന്തിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പിഞ്ചി ഉപ്പ് ഒരു കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൈദ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡിൽ തേക്കണ്ട കേട്ടോ അടിയിൽ മാത്രം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൈദ ഇട്ടിട്ട് കൊട്ടിയിട്ട് അതിന് ബാക്കിയുള്ള മൈദ നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനലസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വാനലസൻസ് അധികം ഓവറാവരുത് ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗൾ നല്ല ക്ലീൻ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി പൊന്തി വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഫഫ്ലി ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദട ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പായി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിന് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ വേണം അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് കുറച്ച് ശേഷം കുറച്ച് ശേഷം അത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അത് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്തത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഇത് മൊത്തം അടിച്ചിട്ട് നല്ല ഫഫ്ലി പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം പഫ്ലി ആയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുത്തിയിട്ട് ഇളക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് നേരത്തെ കേക്കിന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതേ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടായി ഇനി ഇത് ചൂടാറ് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇതേ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിവോൻ്റെ ബ്രാൻഡായിട്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് റിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ട് റിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിൻ ക്രീമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ വിവോന് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഷുഗർ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി പൗഡർ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സോ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ സ്റ്റിഫാക്കി വ
കണ്ടർ ടോപ്പ് നമ്മുടെ ടേൺ ടേബിൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിലോട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പം അതും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലെയർ വെക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങനെ മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ചെയ്യാനിരുന്ന വൈകുന്നേരം ആട്ടോ അപ്പോൾ പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും നല്ല മഴക്കുള്ള ഒരു പോളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കാറ്റാണ് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് നല്ല കാറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല കറണ്ടും പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യാനിരുന്നപ്പോൾ കറണ്ടും പോയി ഞാനിപ്പോൾ അത് മൊത്തം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ഒക്കെ കറണ്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോരെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയസ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലും ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ആ ആ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ബോർഡർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഒരു ദിവസം മൊത്തം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മുകളിൽ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അവ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ഒരു ദിവസമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ച